Good morning. Jó reggelt. Thank you for that children's story. Köszönöm a gyerek történetet. It's really something to think about, isn't it? Egy olyan történet, amiről megéri gondolkodni. We are going to continue where we left off. Azt fogjuk az előadást folytatni, ahol abba hagytuk. Today we're going to talk about identity. Ma az identitásról, az önazonosságról fogunk beszélni. I believe there is nothing more important than to talk about identity. Úgy hiszem, hogy talán nincs is fontosabb, mint erről beszélni. Today young people are asking questions about identity. Ma a fiatalok kérdéseket tesznek fel az önazonosságról, az identitásukról. We are living in a culture, in a world. Egy olyan kultúrában, egy olyan világban élünk. Where all kinds of answers and explanations are being given of who we are. Ahol mindenféle válaszokat és magyarázatokat kaphatunk arra, hogy kik is vagyunk. And so people become like, what am I? És az emberek azt kérdezik, hogy mi is vagyok. But this is what we're going to take a look at. Ez fogjuk most megnézni. I would like to start with a short word of prayer. Egy rövid divával szeretném megkezdeni. And then head into the presentation. És aztán elkezdjük az előadást. Father in heaven. Menjen Atyánk. We thank you for a new day. Köszönjük az új napot. We thank you that life is a gift. Hálásak vagyunk azért, hogy az élet egy ajándék. And as we are exploring this important topic, és ahogy ezt a fontos témát feltárjuk, help us to see the identity you have given to us. Segíts, hogy megláthassuk azt az identitást, amit te adtál nekünk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. The dilemma of an unclear sense of personal identity. A dilemmája egy tisztázatlan identitásnak was illustrated in the life of the famous German philosopher. Az nagyon jól látható a híres német filozófus életében. His name was Schleimacher. Schleimacher I don't know if I pronounced his name correctly. Nem tudom, hogy helyesen ejtettem ki a nevét. But he has been very very famous for certain thoughts he has given. De nagyon híressé vált bizonyos gondolatoktól, amiket ő fejlesztett ki. The story is told. A történet úgy szól, that one day as an old man he was sitting alone on a bench in a city. Hogy egy nap mint egy öreg ember ott ücsörgött egy padon a városban. A policeman thinking that he was a homeless person. A rendőr aki azt hitte, hogy ő egy hajléktalan. Came over to him. Oda jött hozzá. Shook him. Megrázta. And asked. És megkérdezte. Who are you? Ki vagy te? And he replied. És aztán válaszolt. I wish I knew. Bár csak tudnám. I wish I knew. Bár csak tudnám. The same thing is with identity. Ugyanez a helyzet az identitással. The same thing is with whom we perceive ourselves to be. Ugyanez a helyzet lehet azzal, hogy kiknek is gondoljuk magunkat. Whenever the question of identity comes up. Bármikor, amikor az identitás kérdése előjön. And we are seeking for an explanation. És egy magyarázatot keresünk. Most of us are saying what he said. Legtöbbünk lehet, hogy azt mondja, amit ő mondott. I wish I knew. Bár csak tudnám. Do you know who you are? Tudod, hogy ki vagy? Do you know who you have been created to be? Tudod, hogy kivé lettél te megteremtve? Do you know the plan the infinite God has for your life? Ismered a tervet, amit a végtelen Isten tett a te életedre? Yesterday we saw that we have actually been created for love. Tegnap láthattuk, hogy mi valósággal szeretetre lettünk teremtve. There is now scientific evidence. Tudományos bizonyíték mutatja, that the law of life, hogy az élet törvénye, is the law of love. Az a szeretet törvénye. It's not the law of selfishness. Nem az önzés törvénye. It's the law of love. Hanem a szeretet törvénye. And that's the law we each one of us have been programmed to function according to. És úgy lettünk megalkott, hogy ez a törvény szerint működjünk. So in one way or the other, tehát egy részről vagy más részről, our identity must be found in the law of love. Ami identitásunkat a szeretet törvényében kell megtalálni. But before we are headed there, de mielőtt odaérnénk, there are actually two ways to answer the question of identity. Igazából két kérdés, két válasz van, ahogyan meg tudjuk válaszolni az identitás kérdését. The first question is, az első kérdés, what am I? Mi vagyok? The second question, a második kérdés, who am I? Ki vagyok? Now, depending on which question you will choose, 
Attól függően, hogy melyik kérdést választod, in order to find out your identity, azért, hogy megtaláld az identitásodat, you will get different answers. Különféle válaszokat fogsz kapni. By using the wrong question, Hogyha a rossz kérdést használod, it will lead you on the wrong path. Az a rossz ösvényre fog tovább vinni. Where your identity will be explained by something that you have actually not been created for. Ahol az identitásodat valami olyan magyarázza meg, amire nem lettél megteremtve. I believe én úgy hiszem, that the reason why there is an identity crisis in our society, hogy az identitás krízisnek az oka a társadalmunkban, why there is an identity crisis, hogy miért van egy ilyen identitás krízis ma, especially in the young people, különösen a fiatalok körében, is because we are asking the wrong question. Az azért, mert a rossz kérdést tesszük fel. And because we are asking the wrong question, és mivel a rossz kérdést tesszük fel, we get a wrong Answer, aztán így a rossz választ kapjuk. And so we are headed on the wrong path. És aztán a rossz ösvényre lépünk. And that's why we can say as Schleimacher did. És ezért mondjuk, mondhatjuk azt, ahogy Schleimacher mondta. Who are you? Ki vagy te? I wish. I knew. Bár csak tudnám. So our society is asking the wrong question. A társadalom a rossz kérdést teszi fel. The question society wants to answer a kérdés, amit a társadalom meg akar válaszolni, is not the question of who am I, az nem az a kérdés, hogy ki vagyok, but what am I, hanem az, hogy mi vagyok. I'm going to give you two reasons why it's a problem to ask the question what am I. Két okot is adok arra, hogy miért rossz azt a kérdést feltenni, hogy mi vagyok. In search for identity. Amikor az identitásunkat keressük. The first thing. Az első dolog. A person is never a what. Egy személy sosem mi. Let me say that again. Hogy mondjam ezt még egyszer? You as a person. Te mint egy személy. You are never a what. Sosem vagy egy mi. You are a who. Egy micsoda. Te egy kicsoda vagy. A thing is a what. Egy dolog a micsoda. A thing is not a who. Egy dolog az nem ki. You do not ask the question, who is a thing? Nem kérdezed föl, hogy ki ez a dolog. You ask, what is a thing? Hanem azt kérdezed, hogy mi ez a dolog. Similarly, hasonlóan, you don't say, what is a person? Nem azt mondod, hogy mi egy személy. But who is a person? Hanem, hogy ki egy személy. The reason is simple. Az oka ennek egyszerű. A lifeless thing does not possess personhood or a self. Életelen dolgok nem birtokolnak személyiséget. We as humans, mi mint emberek, are more than just things. Többek vagyunk mint dolgok. We are more than just cars. Többek vagyunk mint az autók. Or houses. Házak. Or tables. Asztalok. Or clothes. Ruhák. Or whatever you may possibly think of. Vagy bármi is, amire gondolsz. These objects are unconscious, lifeless. Ezek things. a tárgyak élettelen, tudattalan dolgok. But there is something special about humankind. De van valami különleges az emberiséggel. Where our value of who we are personally, amikor a mi értékünk, hogy kik vagyunk személyesen, is more than just lifeless. Objects. Több mint élettelen tárgy. Our value is more than animals. Even. Ami értékünk több mint az állatok értéke. Here's the thing. Itt van a lényeg. If you only ask yourself and focus on what am I, hogyha csak azt a kérdést teszed fel, hogy mi vagyok, you will get a shallow answer. Egy nagyon felszínes lapos választ fogsz kapni. You may get some parts. Talán Bizonyos részeket megkapsz, But you will not get the whole picture. de nem fogod megkapni a teljes képet. And that's where our society, I believe, is on the wrong path. És úgy gondolom, hogy a mi társadalmunk ezért lépett a wrong, r- r- rossz ösvényre. Can you really determine the value of a human being? Tényleg meg tudod határozni az emberi lénynek az értékét? By equating it to a material thing. Azáltal, hogy anyagi dolgokhoz kapcsolod. That's why. Ezért van az. In many many relationships in society. Hogy sok kapcsolat van a társadalomban. Material things will become more important than relationships. Az anyagi dolgok fontosabbaká válnak mint az emberi kapcsolatok. Now a second idea. A második gondolat. When you ask the question what am I? Amikor azt a kérdést teszed fel hogy mi vagyok? You posit your value on the basis of what you do. Az ön értékedet ahhoz Igazítod, hogy mit csinálsz. Let me say that again. 
Hogy mondjam ezt még egyszer? You posit your value based upon what you do. A te értékedet arra helyezed, az határozza meg, hogy mi az értéked, amit csinálsz. One thinks, one may think. Talán valaki azt gondolja. Well, the things that I have accomplished. Hát a dolgok, amiket én elértem. And those things listed on my CV, on my resume. És azok a dolgok, amiket most már beírhatok az önéletrajzomba. Those are the things that define me. Azok azok a dolgok, amik meghatároznak, hogy ki vagyok. Or the school or university I have attended. Az iskola vagy az egyetem, ahova felvételt nyertem és amit amit kiártam. Our sense of self may be based on money or the lack of money for that matter. Aztán így a, az önmagunk érzékelése az pénz alapú. Or the lack of money. Vagy a pénz hiányának az alapján érzékeljük. On achievements. Hogy miket érünk el. Or the failures. Vagy a bukásaink. On the approval of others. Hogy másoknak bizonyítunk. Or their rejection. Vagy ők elutasítanak. On our self-esteem. Saját önértékelésünk. Or our self-hatred. Vagy pedig az ön utálatunk. Perhaps you think that your sins define you. Talán azt gondolod, hogy a bűneid határoznak meg téged. I'm an angry man. I will always be an angry man. Én egy ilyen mérges ember vagyok, mindig is az maradok. I'm an anxious person. I will always be an anxious person. Én egy ideges person. ember vagyok, én mindig is ideges maradok. I'm an alcoholic. I will always be an alcoholic. Alkoholista vagyok, mindig is az maradok. I'm a people pleaser. I will always be a people pleaser. Én ilyen kedvkereső vagyok, és mindig is az maradok. Perhaps your problems define you. Talán a problémáid határoznak meg téged. Disability. Um, valamilyen fogyatékosság. Diseases. Betegség. Divorce. Vállás. The list can go long És a lista az csak folytatódhat. And you know my friends? És tudjátok barátaim? Even we as Christians can fall into the trap. Még mi keresztényeként is be tudunk, bele tudunk esni ebbe a csapdába. Positing our value based upon what we do. Az értékünket az alapján határozzuk meg, hogy mit csinálunk. Our Christian identity, we believe, talán azt hiszük, hogy a keresztény identitásunk is anchored in something good, az valami jóban ö, ö, horgonyozik, but it's based on nothing else than on what we do. De az végeredményben nem alapul máson, mint hogy mi mit csinálunk. I have a lot of Bible knowledge, it must mean I have a good relationship with God. Ó, oh, nagyon nagy bibliai ismeretem van, ez azt jelenti bizonyára, hogy nagyon jó kapcsolatom van a jó Istennel. I serve in the church through my gifts, it must mean I am accepted by God. Az gyülekezetben szolgálok, és a, a tehetségemet az egyháznak adom, ez azt jelenti, hogy biztosan engem az Isten elfogad. Or, when it comes even more closer to me, Vagy hogyha ez még közelebb jönne hozzám, I'm a pastor. én lelkész vagyok. I must be a very good person. Nagyon biztos, nagyon jó ember vagyok. Do you see where, where this can be headed? Látjátok, hogy mindez hova tud vezetni? Again, don't misunderstand me. Ne értsetek félre! What we do is important. Amit teszünk az fontos. But the question is, de a kérdés most az, whether our self-value and our self-esteem, hogy az önértékelésünk, in the sense of identity, az identitás kérdésében, is to be put within us, azt magunkba helyezzük, or something else, vagy valami másba. And so these things that I have now said to you, ezek a dolgok, amiket most mondtam nektek, even though they may be good and important. Talán lehet, hogy jó dolgok és fontos dolgok. They focus on the doing. De ezek a tettekre fókuszálnak. And at the end of the day, they focus on myself. És aztán végeredményben saját magunkra fókuszálnak. You see, once you choose to live by this thought, tudjátok, hogyha egyszer úgy határoztok, hogy ezek a gondolatok alapján éltek, that let's say your accomplishments are the basis of who you are. Amikor mondjuk azt mondod, hogy amiket te elértél, az az alapja annak, hogy te ki vagy. It can actually give you a false sense of security. Ez egy a biztonságnak egy hamis érzetét tudja megadni. Which can even lead to pride ami and arrogance. Ami büszkeséghez és arroganciához tud vezetni. But this view of self. De az önmagunknak ez a fajta nézete. Can also be very damaging. Ugyanakkor nagyon káros is tud lenni. Because we not only have achievements in life. Mert az életben nem csak sikereink vannak. We also have failures in life. Bukásaink is vannak az életben. And 
Perhaps we have not been able to get through those failures in life. És lehet, hogy az életünkben nem tudtunk túljutni a bizonyos bukásokon. Maybe we had great achievements before in life. Lehet, hogy az élet egy korábbi szakaszában voltak nagy sikereink. But now we are struggling. De most küzdünk. And so we are not able to get back to where we were. És nem tudunk visszajutni oda, ahol voltunk. So these disappointments and fiascos in life. És ezek a csalódások az életben. They build the basis of who you are. Ezek kezdik el megalapozni, hogy te ki vagy. And these fiascos lead to what? És ezek a csalódások mihez vezetnek? Worthlessness. Értéktelenség érzetéhez. Insignificance. Jelentőség jelentéktelenség érzéséhez. And you feel completely useless. És úgy érezheted, hogy hasztalan vagy. It's very interesting that this is how many professional sportsmen think. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok professzionális uh, sportoló így gondolkodik. There was a goalkeeper in the Swedish national team. Volt egy kapusa a svéd nemzeti csapatban. He was playing there for many, many, many years. Nagyon sok évig ott játszott. He was playing in England also in a very, very good, good team. Angliában is játszott egy nagyon jó csapatban. Everybody loved him. Mindenki szerette. Hedman, yeah, that was his name. Yeah, I, I told the name. And so... What happened was when he finished his career. Amikor a karrierjét befejezte. He did not have those achievements in life which he had previously. Akkor már nem voltak meg azok a sikerei az életben, amiket korábban elért. And half a year, one year into his life after his retirement. És miután így nyugdíjban ment fél évre, egy évre rá. He was struggling with Mivel suicidal thoughts. Öngyilkos gondolatokkal. Why? Miért? Because he posited his value based upon what he was doing. Mert az ő saját értékét arra helyezte, hogy ő mit csinál. This is how politicians think after a political campaign. Így gondolkodnak a politikusok egy politikai kampány után. In the political campaign? Egy kampányban. Well, not everybody loves them, right? Nem mindenki szereti őket, igaz? But there are some people who follow them and listen to them. De van néhány ember, aki követi őket és figyelnek rájuk. And so they think that they will become the next president or the és next gondolják, prime minister. Gondolják, hogy ők lesznek a következő miniszterelnök. And so in their thoughts, they are already future telling themselves where they are headed. És a gondolataikban már jóslatokat tesznek, hogy ó, merre tartanak. But then they realize that the people do not vote for them. De aztán észreveszik, hogy az emberek nem őket szavazták meg. And so for a whole half year they are going to go to the psychiatrist, true story. És egy teljes fél évig mennek a pszichiáterhez, és ez egy igaz történet. Because they thought that what they were doing was the basis of their value. Azért mert úgy gondolták, hogy amit tesznek, az határozza meg az ő értéküket. Businessmen think similarly. Az üzletemberek is hasonlóan gondolkodnak. They have a great company. Van egy nagyszerű cégük. The profits are coming in. Jó profitja van. The employers love them. A munkavállalók szeretik őket. Everything seems to be fine. Minden olyan jól tű- jónak tűnik. But then suddenly, de aztán hirtelen, an economic crisis hits. Egy gazdasági krízis beüt. And so those profits are not coming in. És aztán így már azok a nyerességek már nem jönnek be. And the employers are not as happy as before. És a munkavállalók már nem olyan boldogok mint előtte. And these professional businessmen think for themselves. És ezek a professionális üzletemberek azt gondolják maguknak. I must be a completely useful, useless person. Bizonyára egy teljesen hasztalan ember vagyok. But it's not only the sportsmen, the politicians, and the businessmen. De nem csak a sportolók vagy a politikusok vagy az üzletemberek ilyenek. Even the rest of us as deadly people think like this way. Még mi halott emberek is ezt gondoljuk. Right? Nem. We have this, this 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 dangerous thought. Ott van bennünk is ez a veszélyes gondolkodás. If only we could achieve that. Ha csak azt el tudnám érni. Life will be better. Az élet jobb lenne. If only I could be there. Ha csak ott tudnák lenni. Life will be better. Az élet jobb lenne. You see, there was someone in the Bible who thought like this. Volt valaki a Bibliában, aki így gondolkodott. He was the most famous and richest king. Ő volt a leghíresebb, leggazdagabb király. He was the king Solomon. Salamon király. And he lived according to the philosophy of what am I? És ő az a filozófia szerint élt, hogy mi vagyok. He posited his value as a king based upon what he had achieved. Királyként az ő értékét az alapján határozta meg, hogy mit ért el. If you have your Bibles, ha itt van a Bibliátok, I'm going to 
ask you to turn to the book of Ecclesiastes in the Old Testament. Akkor szeretnélek megkérni, hogy a prédikátorok könyvét keressétek ki. It's Psalms in the middle of the Bible. A Biblia közepén találhatók a zsoltárok. And then you find Proverbs. Utána vannak a példabeszédek. Then you come to Ecclesiastes. Utána prédikátor könyve. We're going to deal with the book of Ecclesiastes later during this week. A hét későbbi részén fogunk még a prédikátor könyvével foglalkozni. I believe that the book of Ecclesiastes azt gondolom, hogy a prédikátor könyve is actually the addicts book in the Bible. Úgy gondolom, hogy ez a függők könyve a Bibliában. I'm going to show you why. És ezt meg is fogom mutatni, hogy miért. But this famous person. De ez a híres ember. Who achieved a lot. Aki olyan sok mindent elért. Who did a lot. Aki sokat tett. He became the most miserable man in the world. A legszörnyűbb emberé vált a világon. Because he said in chapter 1 verse 2 mert az első fejezet második versében azt mondja: Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor. Felette nagy hiába valóság, minden hiába valóság. This great, 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 rich, famous. Ez az nagyszerű, gazdag, híres király. He said everything is. Vanity. Azt mondja, hogy minden hiába valóság. Which is not true, of course. Ami persze, hogy nem igaz. Well, I'm, gonna go, I'm not going to go into the details of Ebben most nem megyek bele, miért? But he was on the one extreme in his life. Széletében az egyik extrémen volt. And when he was not able to find fulfillment and satisfaction in this part. És amikor ebben nem tudott beteljesülést találni. Then he went to the other extreme. Utána elment a másik extrémbe. Everything is vanity. Minden hiába valóság. But how about the second question? De mi a helyzet a második kérdéssel? I think we have gone into the first question quite good. How about the second question? Who mi a helyzet a második kérdéssel? Ki vagyok? Now that's coming a little bit closer now. Ez most már kicsikét közelebb visz a célhoz. When you ask the question who am I? Amikor felteszed a kérdést, hogy ki vagyok? You are not necessarily now thinking about your value in the sense of material things. Talán most már az te értékedet nem az anyagi dolgok alapján fogod meghatározni. Not necessarily of course about what you will do or achieve. Talán nem szükségszerű, hogy a sikereid alapján határozod meg. I want you to listen very carefully because this is the key of the whole presentation. Szeretném, hogyha most nagyon gondosan figyelnétek, mert ez a kulcs az egész előadásnak. I'm going to say it twice. Kétszer el fogom mondani. The question who am I? A kérdés, hogy ki vagyok? Can only be best answered. Legjobban csak akkor tudjuk megválaszolni. By the question who's am Hogyha azt tesszük fel, hogy kié vagyok. Let me say that again. Hogy mondjam ezt még egyszer? The question who am I? A kérdés, hogy ki vagyok. Can be best answered by another question. Legjobban akkor tudjuk megválaszolni, ha egy másik kérdést teszünk fel. Who's am I? Kié vagyok? Here we are not focusing on us. És itt már nem magunkra fókuszálunk. Or what we have achieved. Ott, amit elértünk. Because many times it can be very skewed. Mert sokszor ez nagyon torzított. torzított tud lenni. Identity from a Christian perspective. Az identitás egy keresztény szemszögből. Is that the creator is the one who is determining our identity and our value. Az úgy néz ki, hogy a teremtő az, aki meghatározza a mi identitásunkat és a mi értékünket. The creator is the one who sheds light upon who we are. A teremtő az, aki megvilágítja azt, hogy kik is vagyunk. This is not just a somebody. Ez nem csak egy valaki. This is the God we are talking about. Itt Istenről beszélünk. So while skin color, mm-hmm. while skin color, biological and gender identity. Lehet szó bőrszínről, biológiai vagy nemi identitásról. Sexual orientation. Szexuális irányultságról. But these things are identities which you are trying to find within you. Ezek olyan identitások, amiket saját magadban próbálsz megtalálni. And they can have their right place. I'm És not saying that. Ennek lehet, hogy megvan a megfelelő helye, nem azt mondom, hogy nem. What I'm saying is that if we want to have an all overall picture of who Amit we are. Amit mondani akarok, hogy ha nagy képet szeretnénk látni. 
változtatni arról, hogy kik vagyunk. My identity is not necessarily be shaping by myself. Az én identitásomat nem önmagam fogja meghatározni. But by the one I belong to. Hanem az, akihez tartozom. Who am I? Ki vagyok? Who's am I? Ki é vagyok? Yours and mine identity are rooted in the creator of the universe. A te és az én identitásom az univerzum teremtőjében gyökerezik. The God who before you were even born. Az az Isten, aki te mielőtt megszülettél volna. Had you in his mind. Már gondolt rá. And he has a perfect plan for each one of us as we will és see. És egy tökéletes terv van mindannyiunk számára, hogy látni fogjuk. The God who created a world. Isten, aki megteremtette a világot. With the law of life as the law of love. Az életnek a törvényével, ami a szeretet törvénye. It just makes sense. Egyszerűen csak értelme van. That we are not here on this planet trying just to survive. Hogy nem azért vagyunk ezen a bolygón, hogy valahogyan csak túléljük. But we are here to find out. Hanem azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk. To 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 understand the question. What does it mean to belong to God? Hogy megérthessük, hogy mit jelent Istenhez tartozni. If you have your Bibles, we're going to take a couple of Bible verses. Ha itt van a Bibliátok, megnézzünk néhány ige verset. Well, we are going to take a look at how the second question, who am I? És megnézzük, hogy a második kérdés, hogy ki vagyok? Is answered by the biblical uh, verses. Ezt a Bibliai versek hogyan válaszolják meg? You go first to Psalms chapter 100. Zsolta, a századik Zsoltárhoz menjünk először. Psalms, chapter 100. Századik Zsoltár. I'm going to take a look at verse 3. És a harmadik verset nézzük meg. Chapter 100. Századik Zsoltár. Verse 3. Harmadik vers. Know that the Lord, He is God. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. It is He who has made us Not we ourselves. Ő alkotott minket és nem magunk. We are his people and the sheep of his pasture. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. So the Bible tells us. The Bible azt mondja. That God is the one who has made us. Hogy Isten teremtett bennünket. That means. Ez azt jelenti. That the God who has created the physical biological parts of each one of us. Hogy az az Isten, aki megteremtette a fizikai biológiai lényünket. Or also the one who is explaining the very identity which he wants to posit to each one of us. Ő az aki meg fogja magyarázni az identitást, amit mindannyiunknak adni akar. He has made us. Ő alkotott. And not we ourselves. És nem mi saját magunkat. The Bible continues to speak. A Biblia úgy folytatja. In beautiful way. Gyönyörű módon. In chapter 139. A 139. Zsoltárban. Chapter 139. 139. Zsoltár. And verse 13 and 14. 13. és a 14. versek. The Bible says 139 verse 13 and 14. Zsoltárok 139, 13, 14. For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. Bizony, te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. The Bible is giving us this picture. A Biblia egy olyan képet ad nekünk, that when we were in the mother's womb, hogy amikor anyánk méhében voltunk, not even when we were born into this life, még nem is csak akkor, amikor már megszülettünk erre a világra. When we were in the mother's womb, I think about Annika, right? Ja, most Annikára gondolunk, hogy amikor az anyukánk méhében voltunk, that God was forming and shaping us. Hogy Isten formált bennünket. And God was present at that time. És Isten jelen volt. And God is just seeking and longing and desiring. És Isten úgy vágyakozik arra. That when we come into this world. Hogy amikor a világra megérkezünk. We may be able to get to know who he really is. Megismerhetjük őt, hogy ki is ő valójában. We go to 100 chapter 104. 104. Zsoltárhoz megyünk most. Chapter 104 and verse 24. 104. Zsoltár 24. verse. 
chapter 104 and verse 24. 104. Zsoltár, 24. Vers. O Lord, how manifold are your works. Milyen számtalanok a te műveid, Uram. In wisdom you have made them all. Mindazokat bölcsen alkottad meg. The earth is full of your possessions. És betelt a föld a te gazdagságoddal. How did God make the creation? Hogyan teremtette meg Isten a teremtett világot? What does the verse say? Mit mond az ige vers? In what? Hogyan? Miben? In wisdom. Bölcsesség által. Do you think God is wise? Mit gondoltok, Isten bölcs? God is the most wisest being in this universe. Isten a legbölcsebb lény ebben az egész világegyetemben. And it says, in wisdom you have made them how many? És azt mondja, hogy bölcsességedben mennyit alkottál meg? All. Mindazt. Are you a part of all? Te a mindennek a része vagy? Of course. Persze. You are a part of all. Mindennek a része vagy. Now you may perhaps feel yourself very little. Lehet, hogy nagyon kicsinek érzed magad. But you are still part of all. De még mindig az egésznek a része vagy. And the Bible says that God in his wisdom have made them all. És a Biblia azt mondja, hogy Isten az ő bölcsességében alkotott meg mindent. Which means that God in his wisdom has created who? Ami azt jelenti, hogy Isten az ő bölcsességében kit teremtett meg? You. Téged. Which means Ami azt jelenti, that God is a very wise God. Hogy Isten egy nagyon bölcs Isten. And God is not making any mistakes. És ő nem követel hibákat. When he was thinking about you, amikor rád gondolt, he knew exactly what he was doing. Pontosan tudta, hogy mit csinál. Some of us are thinking about, well, I'm like this, I'm like that. Talán néhányan azt gondolják, oh, hát én ilyen vagyok, hát én olyan vagyok. And sure, there are the effects of sin on this planet. I'm not saying és anything against it. Valóban igaz az, hogy a bűnnek vannak hatásai és következményei a Földön. Nem azt mondom, hogy ez nincs ott. But still, when you came into this world, de még így is, amikor a világra megszülettél, God in His wisdom in eternity past, Isten az ő bölcsességében az örökké való múltban, had already decided. Már eldöntötte, that Timmy is going to come into the world. Hogy Timmy megszületik erre a világra. Or Marty is going to come into the world. Hogy Marty megszületik erre a világra. Or Rosa is going to come into the world. Hogy Rosa megszületik Or a világra. Or anybody here. Bárki itt. God in eternity past in His Isten az wisdom. Az örökkéval, az örökkéval a múltban az ő bölcsességében. Was thinking. Arra gondolt. There would be such a good thing to have. A bogey. Olyan jó lenne, ha lenne egy bogi. I must say I'm married. <laughs> Muszáj ezt mondanom, hát házas vagyok. <laughs> But that's what God thought. Ez gondolta Isten. And imagine this. És csak képzeljétek el. In God in eternity past. Isten az örökké való múltban. Thinks about you. Rád gondolt. And you are born into the world. És te megszületsz erre a világra. When you are born into the world. Amikor megszülettél erre a világra. Do you think God was happy? Mit gondolsz, Isten boldog volt? Finally, Fetzo has been born into the world. Azt mondja, végre megszületett. And now the plans I have for him. És most azok a tervek, amelyeket az ő számára készítettem. For anybody for here. És hogy bárki aki itt van. They are going to come to pass. Ezt majd beteljesítik. And I'm going to follow their lives step by step, day. És lépésre lépésre követni fogom az ő életüket. In wisdom he has made them all. A bölcsességében mindent megalkotott. The Bible goes even so far as to say. A Biblia olyan messzire megy. In Genesis chapter 5. Mózes első könyve 5. fejezetében. Genesis chapter 5 verse 1 to 3. Mózes első könyve 5. fejezet első három verseiben. This is the book of the genealogy of Adam. Ez az Ádám nemzetségének a könyve. In the day that God created man, he made him in the likeness of God. Amely napon teremtette Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremtette azt. God is love. Isten a szeretet. And God creates man. És Isten megalkotja, megteremti az embert. To follow the law of love. Azért, hogy a szeretet törvényét követhesse. Verse 2. Második vers. He created them male and female. Férfiúvá és asszonyát teremtette őket. And blessed them. És megáldotta őket. And now it comes. És most jön. Called them mankind in the day they were created. 
és az ő nevüket emberiségnek nevezte azon a napon, amint teremtettek. Humankind or humanity az emberiség is actually a title. Az igazából to the Bible. a Biblia szerint az egy titulus. God gives a title to this new creature. Isten egy címet, egy egy titulust ad ennek az új teremtett lénynek. For these people who are created in the image of God. Ezeknek a lényeknek, akiket Isten képére teremtett. And God is thinking about what kind of Title can I give to them? És Isten azon gondolkozik, milyen címet adhatnék nekik. And then he says, és azt mondja, humanity. Emberiség. Humanity. Emberiség. What is Darwinism trying to do? Mit próbál a darwinizmus csinálni? Darwinism is trying to take away this title of uniqueness which belongs to humanity. A darwinizmus megpróbálja elvenni ezt az egyedi címet az embertől. And then he says humans are nothing else but evolved apes. És nothing aztán else. azt mondja, hogy az emberek semmi mások, mint kifejlődött majmok. Naked monkeys, nothing else. Mestelen majmok, semmi más. You as a human being. Te mint egy emberi lény. You are actually privileged. Te egy kiváltságos lény vagy. There is a title upon each one of us. Ott van egy cím mindannyiunkon. In the wisdom in God has made them all. Isten bölcsességében, ahogy mindent alkotott. So scripture is trying to show a Szentírás azt próbálja megmutatni, that our identity is first of all in the one whom we belong to. Hogy a mi identitásunk abban van, akihez tartozunk. And that is by creation. És ez a teremtés által jött létre. But there is a second thing. De van egy második dolog is. And that's in 2 Corinthians. És ez Korintus második levelében van. Egyébként az ige vers, a magyar Biblia az emberiséget úgy, fiorotta, úgy fordította, hogy nevezte őket Ádámnak. De a Héberben az az Ádámnak őket, az az, hogy emberiségnek. Csak hogyha a Bibliátokban azt láttátok. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Korintus 5. fejezet 17. vers. We belong to God by creation. Istenhez tartozunk a teremtés révén. But we belong to God also by redemption. De Istenhez tartozunk a megváltás révén is. The Bible says. A Biblia azt mondja. Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. All things, old things have passed away. Behold, all things have become new. A régiek elmúltak. Ímé újjá lett minden. Have you made any mistakes in life? Követtél el hibákat az életedben? Have you committed failures in life? Történtek bukások az életedben? Have you committed sins against God? Követtél el bűnöket Isten ellen az életedben? And do you feel that guilt which may hover over you? Érzed el úgy néha, hogy a bűntudat az így átcsap rajtad? The Bible tells us és kísért, a Biblia azt mondja, anybody who chooses Christ, hogy bárki, aki Krisztust választja, he is a new creation. egy új teremtés az. So if you have accepted Christ, tehát, hogyha te elfogadtad Krisztust, and you walk with him, és vele jársz, you have become a new creation. egy új teremtésé változott. All the old things of the past, a múltnak a régi dolgai. Whatever you may have committed. Bármit követtél el. They are not haunting you anymore. Ezek már nem kísértenek téged. God does not even remember them the Bible says. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem emlékezik rá. There is a new life. Which Itt van egy új élet, ami elkezdődött Istennel. And for the apostle Paul in the New Testament. És Pál apostol számára az új szövetségben. Union with Christ was more valuable than anything else. Krisztussal való közösség értékesebb volt számára, mint bármi más. Philippians chapter 3. A Filippi beliekhez írt levél harmadik fejezet. Verse 8 and 9. Nyolcadik és kilencedik versek. I'm going to read from verse 4. Negyedik verstől olvasom. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Philippians 3, 7. 
hetedik vers. De amelyek nékem egy nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Sőt, annak felette, most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Paul is comparing his new life Pál az ő régi életét összehasonlítja a mostan életével. In the life of the identity he have received by creation and redemption. Abban a, a fényben, amit azonosságot, identitást kapott a teremtés és az újjáteremtés. And when he looks back, és amikor visszanéz, and he looks at all the things, és visszanéz az összes dolgait, in the light of the supremacy of Christ, Krisztus fenségében, he says, I count them all as rubbish. Azt mondja, hát mindezt már szemétnek tartom. Have you seen rubbish? Láttam már szemetet? I think most of us have seen rubbish. Szerintem mindannyian láttunk már szemetet. Actually, there is a better word to translate this as rubbish. A Igazából van egy jobb szó, amit megfordíthatnánk ezt a szót, amit a Biblia szemétnek mond. And that is dung. Ha, és ez pedig a kaka. That's what the Apostle Paul says. Ezt mondja Pál Apostol. I look at all the things in my life before Christ when I did not have him. Krisztus előtti időre, amikor még nem volt ismeretem Krisztus előtt, hogy megnézem az életemet. They do not come even close to what I have now. Közelébe se ér ahhoz, ami most van. You see these new translators. Látjátok ezek az új fordítók. They wanted to be nice to the readers. Szeretek volna kedvesek lenni az olvasóhoz. Who probably have creative imaginations. Talán képzeletük is tág volt. But it's actually the word dung which the apostle Paul is using. De a Pál apostol itt a szar szót használja. And that is quiet, quiet, hard, isn't it? És ez eléggé kemény, nem? But from a Christian perspective, my friends. Barátaim, egy keresztény szemszögből. My identity is not found in myself. Az not identitásom nem abban találkoz, találtatik meg, amit én csinálok, it's, és nem én bennem. It's found in the one to whom I belong to. Hanem abban, akihez tartozom. By creation. A teremtés által. And redemption. És a megváltás által. And my friends. És barátaim. This makes sense. Ennek egészen egyszerűen értelme van. If we are created by God, hogyha Isten által te- lettünk megteremtve, then in one way or the other, akkor egy részről vagy más részről, our ultimate satisfaction and fulfillment in life will be found in Him. Ami végső beteljesülésünket ő benne fogjuk megtalálni. And my friends, we are all searching for something bigger than us. És mindannyian keresünk valami nagyobbat, ami nagyobb tőlünk. We are conscious that we want to have something that is missing in our lives. Tudjuk, hogy keresünk valamit, ami hiányzik az életünkből. Maybe we cannot specify or give details of what it is. Talán nem tudjuk uh, részletesek lenni, és nem tudjuk megmondani, hogy mi is az. But there is this bitter sweet uh, desire in us. De itt van az az édes keserű vágy bennünk. That we often try to deny. Amit sokszor megpróbálunk megtagadni, le, letagadni. And we try to manipulate ourselves. És saját magunkat manipuláljuk. My life is okay. Az életem oké és. But still we know. De még mi is tudjuk. Something is missing. Hogy valami hiányzik. You see, we are all born with desires and wishes after things that are real. Minden, mindannyian olyan dolgok utáni vágyakkal születtünk, amelyek valóságosak. For instance, Például our hunger and appetite become satisfied by the foods we eat. Az éjségünket kielégíti az étel, amit megeszünk. Our thirst becomes satisfied by the water we drink. A szomjúságunkat betölti az ital, amit megiszunk. The tiredness by sleep. A fáradtságunkon enyhít az alvás. And that Desire for love. És a szeretet utáni vágyunkat. Is to be satisfied in relationships. Azt a kapcsolatokban tudjuk 
kielégíteni. But if this is true what we spoke about yesterday. De hogyha igaz az amiről tegnap beszéltünk. Then there is an innate desire in each one of us. Az azt jelenti, hogy van egy belső vágy mindannyiunkban. For something bigger than us. Valami nagyobb iránt, ami nagyobb tőlünk. Where neither food, amit sem az étel, water, vagy az ital, sex, sex, career, career, friendship, barátok, or any material blessing can satisfy. Bár semmilyen anyagi dolog nem tud megelégíteni. We have been designed to experience unselfish love from the Creator. Arra lettünk megteremtve, hogy az teremtőtől egy önzetlen szeretetet tudjunk megtapasztalni. But unless we do not dare to open up to this source. De ha nem merünk kitárulkozni ez a forrás előtt. That emptiness will still be there. Az az üresség ott marad a szívünkben. If the hunger for food Hogyha az éjség az étel iránt shows that food actually exists. Azt mutatja, hogy az étel létezik. Could it be that this innate desire in each one of us? Lehetséges az, hogy ez a belső vágy mindannyiunkban. Is a powerful evidence. Egy hatalmas bizonyítéka annak, that there is this pulsating desire to get to know the creator whom we belong to. Hogy van egy pulzáló vágy bennünk, hogy megismerhessük a teremtőt. No wonder the atheist Bert, agnostic Bertrand Russell could say. Nem csoda, hogy az agnosztikus ateista Bertrand Russell azt mondta. The center of me is always and eternally a terrible pain. Az énem középpontjában mindig és örökké van egy szörnyű fájdalom. A curious wild pain. Egy kíváncsi vad fájdalom. A searching for something beyond what the world contains. Egy kutatás valami után, ami túlmutat azon, amit a világ adhat. It was C.S. Lewis who said. C.S. Lewis mondta. If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy. Ha találok magamban egy vágyat, amit ebben a világban semmi sem tud betölteni. Then the only logical explanation is. Akkor az egyetlen logikus magyarázata ennek az. Is that I was made for another world. Hogy egy másik világ számára lettem megalkotva. That's what you and I have been created for. El lettünk megteremtve. The law of love is the law of life. A szeret az Szeretet törvénye az élet törvénye. Ty Gibson says. Ty Gibson azt mondja. From yesterday's book. A tegnapi könyvből nem jó Istennek nélkül. To love and be loved. Szeretni és szeretve lenni. Can you imagine anything better? El tudsz képzelni ennél jobbat? Anything more meaningful? Ennél jelentőség teljesebb? Anything more downright exhilarating? Bármit, ami ennél jobban felüdítene. We want to be loved with a love that will never cease. Szeretnénk szeretve lenni olyan szeretettel, amely soha el nem múlik. Never change. Sosem változik. Never come to an end. És amelynek soha nincs vége. The Bible calls it. A Biblia úgy hívja ezt. Un failing love örökké való szeretet it is the absolute biggest and best idea conceivable valójában ez a leghatalmasabb és legcsodálatosabb eszme and it's the only idea worthy of our humanity amelyet csak el lehet gondolni no wonder the bible says nem csoda hogy a biblia azt mondja god has put eternity in our Isten az örökké valóságot helyezte a mi szívünkbe. The reason why we feel drawn to the heavenly, to the transcendent. Az oka annak, hogy miért vonz bennünket a mennyei. Is because God has designed us in that way. Az azért van, mert Isten pontosan így teremtett meg minket. And true well-being, my friends. És az igazi jólét barátaim. Starts when we realize this fact. Akkor kezdődik el, amikor ezt felismerjük. God has created us. Isten teremtett meg minket. God has saved us. Isten váltott meg minket. And God is the one to whom we belong to. És Isten az, akihez tartozunk. That's why the Bible says. Ezért mondja a Biblia. God says, I have loved you with an everlasting love. Jeremiah chapter 31. Jeremiás könyve 31. fejezetben azt mondja, örökké való szeretettel szeretlek. And the Bible says that therefore with loving kindness I have drawn you. 
és azt mondja, hogy a szeretet köteleivel húzlak magam. Isn't that fascinating? Nem lenyűgöző. Scripture tells us that God is not necessarily someone who hits you on the head and says come back to me. A Biblia azt mondja, hogy Isten szükségszerűen nem egy olyan lény, aki az jó felpofoz, és azt mondja, na most már gyere vissza hozzám. God is the one who draws us smoothly. Hanem ő az, aki to him. Finoman von magához vissza. So how does this translate of what we have learned? Hogyan is néz ki, amit ma együtt átvettünk? Well, if we have been created for love, hogyha szeretetre lettünk teremtve, with a personal relationship with God, egy személyes kapcsolatra Istennel, it means that our ultimate human needs, ez azt jelenti, hogy a mi végső emberi szükségünk és értelmünk will be fulfilled and satisfied in Him. Az ő benne fog beteljesülni. We've been created by God. Isten által lettünk teremtve. And when we accept that fact and live by that fact, és amikor ez a tény alapján élünk és ezt elfogadjuk, we will sense safety and security in our lives. Akkor biztonságot és menedéket találunk az életünkben. Are people today searching for safety and security? Vannak emberek, akik manapság biztonságot keresnek? Yes. Igen. We have also been created for God. És arra is lettünk teremtve, hogy Istennel legyünk. And when we realize this beautiful fact, és amikor ezt a gyönyörű tényt észreveszünk, it fills us with the need of pleasure. Az örömnek és a gyönyörűségének a szükségletével tölt meg. And when we realize that we have also be, we are also be created for the glory of God. És amikor észreveszünk, hogy Isten dicsőségére lettünk megteremtve. I'm not living for myself. Ak- nem magamért élek. I'm living for others. Másokért élek. And for the glory of God. És Isten dicsőségére élek. It fills me with meaning and purpose. Az célnal és értelemmel fog megtölteni. Meaning becomes bigger than myself. A cél nagyobbá válik, mint saját magam. It has a reference point. Van egy hivatkozási pontja, which is unchangeable, ami változhatatlan, and permanent. És tartós. And so when these ultimate needs of humanity are met, és amikor az emberiségnek ezek a végs- végső szükségleteik betöltésre kerülnek, we find all of these words which the world is wanting to experience. Megtaláljuk mindazokat a szavakat, amit a világ szeretne megtapasztalni. Freedom. Szabadságot, happiness, boldogságot, pleasure, élvezetet, satisfaction, megelégedettséget. But the Bible says that all these things are to be found in Him who has created. A Biblia azt mondja, hogy mindezeket a dolgokat ő benne tudjuk megtalálni, aki megteremtett minket. And fascinatingly in the Old Testament, és lenyűgöző módon az Ószövetségben, there is one word which encapsulates everything. Which we see here. Van egy szó, ami meg magába foglalja azt az összes szót, amit itt láthatunk. And that's the word shalom. És ez az a szó, hogy shalom. Probably you have heard this. Talán hallottátok már. Shalom. Shalom. In in our language, it's translated as peace. A mi nyelvünkben itt békének vagy nyugalomnak lett lefordítva. But shalom is so much bigger than just peace. De a shalom a sokkal tat. Több és tartalmasabb, mint csak a béke vagy a nyugalom. It's this holistic mindset. Ez a teljes elmét megmutatja. That my physical needs. Hogy az én fizikai szükségleteim. My mental needs. A mentális szükségleteim. My social needs. A lelki szükségleteim. And my spiritual needs. És a szociális szükségleteim. Are all found and met. Ezek mind beteljesülnek. And scripture calls it shalom. Amit a Biblia úgy nevez, hogy Shalom. So when we say Shalom Shabbat, how many of you have heard this? Hányan hallottatok már azt a kifejezést, hogy uh, Shabbat Shalom, Shalom then, Shabbat, mint a boldog szombatot, then szép szombatot? We are actually saying that that day is accomplishing this what we have now been studying. Akkor azt mondjuk, hogy ezen a napon mind ez megtalálható rest, és beteljesülés. Rest in God as the Creator. Megpihenni Istenben, mint egy teremtőben. And rest in God as the Savior. És megpihenni Istenben, mint a megváltóban. No wonder Jesus said. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta. John chapter 10 verse 10. János evangélium a tizedik fejezet tizedik versében. What was the mission of Christ? Mi volt Krisztusnak a küldetése?
John chapter 10 verse 10. János evangélium a 10. fejezet 10. verse. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. That's what God wants to have for each one of us. Ez szeretné Isten mindannyiunknak megadni. A life of super abundance. Egy bővölködő életet. When we realize our identity in God as it truly is. Amikor felismerjük az identitásunkat Istenben. And we choose to surrender to him and to follow whatever he has revealed. És azt választjuk, hogy magunkat átadjuk neki, és követjük azt, amit ő feltárt előttünk. We experience a life of super abundance. Egy bővölködő életet tapasztalunk meg. And Christ says in John chapter 15 verse 11. És Krisztus azt mondja János evangélium a 15. fejezet 11. versében. This thing will fill us. John 15 verse 11 these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm és a ti örömötök beteljesüljön. Do you want to experience heavenly joy? Szeretnél megtapasztalni a mennyei örömöt? A heavenly joy egy mennyei örömöt, which is full. ami teljes, Not part, nem csak egy részét, but full. hanem teljes örömöt. That's what God wants to give to each one of us. Ezt akarja Isten mindannyiunknak megadni. And before we close, és mielőtt befejeznénk, I would like to give you maybe 20 Szeretnék adni egy fél percet. That if this is your wish that you want to have this heavenly joy, whatever that means, we're going to take a look at this during the week. Hogyha szeretnéd megtapasztalni ezt a mennyei örömöt. A life of super abundance. Egy bővölködő életet. Just there you are. Ott ahol vagy. You don't have to come forward. Nem kell előre jönnöd. Just there you are. Ott ahol ülsz. Talk to God. Beszélj magadban Istenhez. And after 20 to 30 seconds. És aztán egy fél perc múlva. I will have an ending prayer. Lesz egy záró ima. And then we will sing. És utána énekelünk. So I want to give you the opportunity to say, Lord, szeretném megadni a lehetőséget, hogy azt mondhassad, give me that heavenly peace you have promised. Uram, ad nekem ezt a mennyei örömöt, amit megígértél.